Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, <clears throat> I hope you're all doing well, inshallah. Uh, welcome back to another MCE program here on the YouTube channel of Muslim Community of Essex. Well, inshallah, today uh, we have a lecture by Sheikh Ayyub Dua Kumail and the recitation of Surah Yasin. Inshallah, we'll begin with the recitation of Surah Yasin, but before that, can we please have a loud salat ala Muhammad wa Ali Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaseen wal Quran al hakim. Innaka la min al mursaleen. Ala siratim mustaqeen. Tanzil al aziz al rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مفمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون <تصفيق> قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم <تصفيق> لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون <تصفيق> وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون 
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون <تصفيق> وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يمسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ورخ الله العلي العظيم For the sake of all our marhumeen and marhumeen of all mu'minin and mu'minat, khususan marhum Dr. Abdul Razak Abdullah and Brother Abdul Rashid and all other marhumeen, Suratul Mubarakatul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Ya kana abudu ya kana Sirat al Ladina, the Rahman Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا 
قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت وكل خطيئه اخطاتها اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسالك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك اللهم اني اسالك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا <تصفيق> اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهروك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك عليه اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي 
وحبسني عن نفعي بعد املي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فاسالك بعزتك الا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامريك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرميك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك 
وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن النطقات بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي 
فلا إن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بين وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر ناريك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أسرخن إليك سراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك وينادك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب 
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لو لا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب 
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Ilahi wa Sayyidi wa Mawlai wa Malika Riqqi, Ya Man Biyadihi Nasiyati, Ya Ali Man Bidhurri wa Maskanati, يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحق قا وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربه منزلة منك وأخصه زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي 
مددتو يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى إرحام من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغا النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد Please recite Surah Al-Fatiha for all marhumin. Bismillah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد My dear brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته May Allah subhanahu wa ta'ala we ask him to accept our dua, forgive our sins and the sins of all our marhumina inshaAllah ta'ala Tonight I would like to talk about the subject which is connected with spiritualism as we know, spiritualism is a very important aspect of our lives as Muslims. And tonight I want to talk about the title we have called it Spiritual Quick Fix. And if you are to ask me why we have chosen this particular title, Spiritual Quick Fix, then we want to highlight one point which is very important. We need to understand that sometimes as human beings, we know definitely there are two types of human beings. There are those who are known as ma'asumin and there are those who are known as non-ma'asumin. Ma'asumin, they don't commit any sin. Ma'asumin are so high in terms of spirituality. We cannot even get closer to them. 
Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them his favors and they are different people compared to us. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Muhammad, he is on top of the list. And then of course you have messengers of Allah and a'ima of Ahlul Bayt alayhi wa salam, including Lady Fatima to Zahra alayhi wa salam. These are ma'asumi. We talk about us who are not ma'asumi. Non ma'asumi, we commit sins. Non ma'asumi, we sleep. Non ma'asumi, we may be good for a particular season in terms of ibadah. But another season comes in, we may be very bad until a time may come when we look back and we said, what happened to ourselves? So when these moments come to us, these moments when we look at ourselves and we see that we have committed a lot of sin, these are the moments sometimes we, need, we see people who are looking for quick fixes. I want a quick fix on this prob pro problem. This problem I have, if you give me a method, a way, a direction, I may be better. It's very good to have that kind of moments because why? Those moments, they remind you that you are a servant of Allah. You want to go back to your Lord. Those moments remind you that you need to be connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Those moments are good. So we need those moments when we can say, Dhalam tu nafsi, as we have recited in Dua Komen. Dhalam tu nafsi, watajarra'atu bijahli, and so on and so forth, that I have wronged myself. It is my ignorance which made me to act the way I have acted. So now I want to go back to my law. Those moments when we talk about quick fix, we will explain at the end when we conclude that there is no quick fix when it comes to spiritualism. We need to understand there is no quick fix when it comes to spiritualism. We have to follow the methods we have to talk about. We will talk about these points which we want to explain them today. Point number one, we need to understand that Islam as a complete way of life, Islam as a religion which has been perfected by Allah subhanahu wa ta'ala, where he says in Surah Al-Ma'idah clearly, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raduitu lakum al-Islam deena. Al-Yawma today, akmaltu lakum deenakum. I have perfected your religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. And I have completed my favors upon you. Wa raduitu lakum al-Islam deena. And I have chosen Islam as your religion, as your deen. Now, once we understand this way that this is Islam, we need to understand also that Islam is divided into two parts, or Islam is, is on the basis of two components. One component of Islam is known as Iman, faith. You have your Iman, you keep it in your heart, you understand in your mind that I need to become a mu'min. Iman. Where does it settle? Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam says, Al-Imanu ma waqara fil qalbi wa suddaqahu al-amal. Iman is the one which settles in your heart and it is manifested by your actions. So Islam, one component is Iman, is faith. Faith, we don't, we don't see it. Faith, you can confess if you are a believer or not. People look at you and they judge you according to your outer appearance, outer actions. However, Iman, it's what you keep in your heart. And this Iman has got a character, Yazidu Wayankus. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. And we need to watch it carefully. So now one component of Islam is Iman. What is the second component? The second component of Islam is Amal, actions, deeds. So you have one component which is inner, the other op component is outer. The inner part of Islam is your Iman, we don't see it. But the outer part of your Islam is actions. 
we see you. The way you behave, we say he's a Muslim, he's a mu'min. Mashallah, he's fasting, he goes for hard. And there are some actions in terms of our ibadah, you can't hide to do them. You have to do them and you have to be seen. Hajj, for example, Umrah, giving zakah, giving homes. You can't hide, you can't say that um, I will hide and I hide myself, I, will, I don't want people to see me. So that component, the second component of your Islam, which is actions, we need to act according to Islam. Now, once we know this, we come to know when we talk about spiritual fixes or quick fixes, we need to understand that we have this body, which we look at each and every one of us and you say, that is Mr. So, Mrs. So, al Haj Fulan, Maulana So, Sheikh Sayyid, and so on and so forth. That is the body. But we have also within our bodies that which we call it soul. Body and soul, or in other terminologies, we have bodies and spirits. So now when we come to know that there is body and soul or body and spirit, body has got needs. But sp spirit or soul also has got needs. At the end of the day, we as believers, Muslims, we have needs. Needs which are for our bodies, needs which are for our spiritual spiritual needs, we call them. And we read in Surah Al-Fatih, Surah Fatih, Surah number 35 in the Holy Quran, Ayah number 15, Surah Fatir before Yasin. Yasin, Surah number 36, one Surah before Surah Yasin is known as Fatir. Ayah number 15, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas, O people, O mankind, O human beings, antumul fuqara'u ila Allah. You are needy before Allah. Antumul fuqara, fuqara plural of faqir. Allah says, you are all needy before Allah. Wallahu huwa al ghaniyul hamid. As for Allah, he is self-sufficient, worthy of praise. He is not in need of us. We need him. Huwa al ghani. He is self-sufficient. So always we will need to go back to Allah for the needs which are connected to our bodies and the needs which are connected to our spiritualism. It is here we need to understand these needs need to be fulfilled. Body needs which are connected with bodies or which are connected with spirit. They need to be fulfilled. And it is here we understand when we come to know that we have wronged ourselves. We have done things which we need. These fixes in order for us to be better people. It is here when we go back to Allah subhanahu wa ta'ala, we should in haste, we should in rush to find the quick fixes in order for me to start again. Give me a method which I will do it in order for me to be a better person. I go with my life. It's not like that. And unfortunately, sometimes because we know the amount of sin, guna we have committed, we are looking for these quick fixes and sometimes we don't get them, but most of the time we don't get them. And because we, need in a we live in a life or a world which is full of fast things, the life which we live in at the moment is so fast. You have fast food, fast whatever, services are done in the fast way. Even we think that there is a fast way to fix our spiritual needs it is here we need to understand that when we look at the aspects of ibadah of islam and the ibadah takes a biggest part and portion of our lives whatever you do for the sake of allah that is ibadah you need to do it properly you cannot do it quickly you fix it quickly so that you can become a better person look at for example salah salah 
We need to make sure we pray it properly. And you cannot rush in your salah. You, if you rush in your salah, your salah will not give you the answers to some of your questions. We remember a story of this companion of the Holy Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. One day he entered the masjid of Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. The Holy Prophet was sitting there and some of his companions. This companion entered and he prayed quickly. When he finished, he went to say salam to the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. The Holy Prophet replied to the salam and then he said to him, go back and pray again. Go back, pray again. He went back. He said his salah prayers. And then he came to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say salam again. The Holy Prophet accepted the salam and he said, go back and pray again. He did three times until he came back to the Holy Prophet. And he said, Ya Rasulullah, I don't know the other way of how to perform my salah except the one which you saw me pray. Please explain to me. Teach me, Ya Rasulullah. Look at this humble companion of the Holy Prophet. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sayyid al khui Sayyid Sistani, they have mentioned this particular story in their Rasail Amaliyah. So he, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi wa Wasallam said to him, when you enter into your Salah, after intention and then you say Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, you need to recite Surah Al-Fatiha properly and another Surah, and then Allahu Akbar, you go to the position of Ruku. The Holy Prophet explained to him that you need to take pause for each and every action of your Salah. Don't rush. So he explained to him the way he should pray. Now imagine you and me, when we are in hurry and in haste and we want these quick fixes, have we looked at our salah, number one? The way we pray, are we, are we because we are living in a world which is a fast world, we want even our salah to pray quickly and go? Pause, ask yourself a question. Why for each and every other action I take time to do whatever task I have? But why salah I need to rush? Why if I can do other acts or other actions or other activities, I take time and I make sure I do them properly? Why my salah I don't take time with my salah? Why don't I understand the words which I say? And why don't I have pauses in my actions of salah? Then remember this story, which happened at the time of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. If it is dua, supplications you are reciting, it's very important. You are communicating with Allah. You have your needs and hajat, you want them to be fulfilled. Take your time, don't rush. Make sure you understand what you say. And then ask Allah subhanahu wa ta'ala, with that dua, he will answer to you because he says, Ud'uni astajib lakum. Ask me and I will answer to your supplications. But we need to make sure we go with the akhlaq of dua, the manners of dua, in order for us to be answered to our dua. And it is here we need, when we look at spiritualism, we need to understand that spiritualism is a lifelong process. Spiritualism is a lifelong activity or activities. When we want to become better people, there is no quick fix. We need to understand to follow the proper steps in order for us to be better people. So here today, I am going to mention at least eight things these eight things are important to you and me when we want to find the fixes for our spiritual issues let us think about these eight things in order for us to be better number one we need ma'rifa we need ma'rifa and when we talk about ma'rifa we talk about understanding always you need to understand what you do 
Start with yourself to understand yourself. Who am I? And who created me? When you establish that link and bond between you and Allah subhanahu wa ta'ala, then the another question will come is what my Lord Allah wants me to do. That understanding which made you to understand yourself and your Lord and you create the connection, this ma'rifa will help you, will make you to be a better person. This knowledge, this understanding is very important for us to understand it this way. Number two, practice. Once you know that your Islam is Iman and Amal, it is faith and action, the action which you do, you need to do your actions properly. Practice what you learn from your Islam. Don't make it Islam as a theory, but there's no practical aspect of it. No, we have mentioned that there are two components. The component of action, number two, you need to practice and do the way we have seen that companion of the Holy Prophet. He was asked to do his actions properly. Number three, mudawama, daima, continuation. Whatever ibadah you do, don't do it today and then stop tomorrow. Don't do it this week and then you don't do it the other week. You need to continue to do the aspects of spiritualism, continue to do them. Why? Because if you do, for example, pray, but today you pray on time, tomorrow you don't pray on time. Here you have broken the chain of you to continue with what you are supposed to do. So make sure you continue that continuous process of doing your actions the way you are asked to do, make sure you do them properly. And the point number four, when you ask yourself, what should I do? This will be answered by two things. You need to do your wajibat and you need to do your mustahabat. Number one, need, must, you need to do is wajibat, what your obligations. Salah is your obligation. You have to do, there's no any question. Can I, can, can I not? You have to pray, pray on time, pray properly. And any other acts of, of worship, which is known as wajib, saum, hajj, and so on and so forth. Once you have completed your wajibat properly, then you go to the second step, which is mustahabat. Mustahabat, these are recommended acts. For example, two rakats of salah before fajr. Try and try to continue with it. Try to do it and then stick to it because this will elevate your status in terms of spiritualism. And number five, we need reflection. Reflection is the process which we need to have on daily basis. You need to understand whatever you do, reflect on your actions. What have I done? Before you enter into the action, while you are on the action, and after the action, you need to reflect, what did I do? Did I do it properly? If you require someone else to help you, please do so. But at the end of the day, remember, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, innaka mayitun, he talks to the Holy Prophet. You are going to die, Ya Rasulullah. And also, they, your companions, followers, Muslims, they will also die. Reflect on the day when you are dead and you meet with those two angels. Those who are going to ask you difficult questions, you are alone. Have you reflected that they will ask you about Islam, which we do it today in our daily lives, they will ask you about your Iman, about your Lord, about Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, about Al-Ka'bah, Quran, and so on and so forth. Have you reflected that you know them properly when they are going to ask you questions, you will be able to answer? Number five is reflection. Number six, let us do istighfar. We have wronged ourselves. Dhalam tu nafsi. You ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness and make sure you do not delay to do istighfar. 
because really we don't know when are we going to be taken away from this world. See, now we are in this time, the time which is a difficult time, the time of COVID-19. How many people, beloved brothers and sisters, we have lost them because of this disease, because of this pandemic. And those who live in UK, we know that now there is even another type of COVID. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala has tested us. There was a time we thought that the diseases are affecting only the people in third world, but now it's UK. Can you imagine a few days ago, United Kingdom was isolated, isolated. Planes yeah, from here, they were not allowed to go to other countries. Other countries closed the borders. We all know this. So we need to do istighfar because we don't know when are we going to be taken away. What is istighfar? Ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Go back to him, repent. Ask him to forgive you and only him will forgive you. Proper forgiving of proper forgiving and Allah subhanahu wa ta'ala will give to us when he gives us that istighfar, he accepts our istighfar will be better. Number seven, we need humility. Be humble. Show humility in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And also in the eyes of your fellow human beings. Never show arrogance to people. The one who we know you today, tomorrow something small may happen to you. You may not be the same. You may change completely. And in order for you to appreciate what Allah has given you, visit, if you are allowed now to visit the people who are at the hospital, if you are allowed to visit those who are ill, look at them, then you will appreciate what you have. Be humble, show humility. Humility, is it part of spiritualism? Yes, it is one of the biggest part of spiritualism. You want to be elevated? then be humble. Man Anyone who shows humility in the eyes of Allah, Allah will raise him high. And number eight, remember that you are the center of spiritualism. It's you. Anta. Anti. You need to remember that. Why? Because it is you. Everything starts with you. Don't look at other people. Don't. When you want to, to be elevated spirituality, you need to look at, at yourself. What have I done? Ask yourself a question. Have I done what am I, I am required to do? Or do I need to do more? And it is this particular point which will make you to be a better person. Look what, what Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Az-Zumar, ayah number 53. Allah subhanahu wa ta'ala says after Bismillahir Rahmanir Rahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah is telling our Habib beloved Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم قُلْ Say to them, يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ O my servants who brought harm on their own souls they have done israf in committing sins. La taqnatu min rahmatillah. Do not despair of Allah's mercy. Do not despair. Don't say that the way I have reached and whatever I have done, Allah will not forgive me. No, don't do that. Do not despair of Allah's mercy. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah indeed, surely, he forgives all sins. Innahu huwa al-ghafuru rahim He is the forgiving, the compassion, the compassionate. Once we understand this, we need to remember that spiritualism is part and parcel of our lives. For us, what we need to do is to start from tonight. If you can pray at least two rakats of salah in the middle of night before fajr, if you can do, do that. If you can add more rakats, do that. If you can pray salatul light from tonight, not tomorrow, pray because we need 
every aspect of spiritualism. And whatever you can be able to do, please do so. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept our amal <coughs> and to forgive our sins and the sins of all our marhumin. We have many brothers and sisters who are not well because of the time we are living in and issues which are happening in our world today. Ya Allah, we ask you to cure all the marid. We ask you to cure all the marid. Be barakat the dua of shafa amma yujibul multarra five times together, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibu al-mubtarra ida da'ahu wa yakshifu al-su. 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 الله ما كشف عن السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الله ما شافي كل مريض الله ما شافي كل مريض الله ما شافي كل مريض برحمتك يا أرحم الراحمين and for the sake of all our marhumin our dear brothers and sisters who have passed away Marhumin of all Mu'minin and Mu'minat, Muslimin and Muslimat. Let us recite Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. But before that, Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'inu dina sirat wal-mustaqim. Sirat wal-lazina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim. ولا الضالين الحمد لله رب العالمين ما الله هف ماسون أول مرحومين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نور قبورهم بنور الإسلام وبنور الإيمان وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله